Bonjour, 6h30 ce matin à Phnom Penh. Euh, je suis très content parce que ça a marché, ma technique qui consiste à ne pas dormir pendant une nuit, à sacrifier une nuit pour euh, pouvoir se caler en une nuit puisque hier soir je me suis couché euh, vers 8h30 et ce matin je me suis levé à 6h. Donc, euh, donc ça va. Bon alors pour ce voyage j'ai décidé vraiment de voyager à la cool, de voyager au jour le jour. Euh, donc j'ai fait un truc que j'hésite toujours à faire, c'est que j'ai pas pris de billet retour, j'ai pris juste un billet aller. Il y a deux inconvénients à ne pas prendre de billet retour. Le premier c'est que souvent tu payes plus cher, parce que quand tu prends des allers-retours c'est moins cher. Et le deuxième inconvénient, euh, c'est qu'ils peuvent te faire chier quand tu entres dans le pays, parce que euh, bah, quand tu entres dans un pays, ils ont besoin de savoir comment tu vas en sortir. Parce qu'il y a toujours des gens qui entrent, euh, qui n'ont pas les moyens d'en sortir et qui restent un petit peu SDF dans le pays. Donc eux, ça leur, ça leur plaît pas trop. Donc il faut, faut montrer toujours un justificatif de sortie. Ce que tu peux faire dans ces cas-là, ce que moi j'ai fait euh, pour ce voyage, c'est que j'ai pris un petit ticket de bus pour euh, une semaine plus tard euh, à 10 euros, tu vois, à 10 dollars, qui faisait Phnom Penh au Chimine, que je prendrai sûrement pas parce que c'est pas forcément le jour-là que j'ai envie de partir, euh, mais euh, voilà, qui permet d'avoir de, de, un truc à montrer. Donc c'est 10 euros de sacrifier, mais au moins c'est le prix de la tranquillité puisque personne t'oblige à partir à une date précise. Et maintenant on en vient aux avantages, pour moi c'est vraiment génial de ne pas prendre de bière autour parce que ça te permet d'avoir une totale liberté, c'est-à-dire que tu sais, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce que tu vas avoir envie de faire, tout est possible. Si tu rencontres des potes et qu'ils te, qu te proposent d'aller autre part, un endroit qui n'avait rien à voir avec ce que tu avais prévu, tu peux le faire. Euh, tu peux très bien arriver au Cambodge, repartir du Vietnam. Euh, ou repartir de, du Laos ou repartir de n'importe où et ça c'est cool et puis si tu as besoin de rentrer plus tôt pour n'importe quelle raison tu peux le faire aussi aujourd'hui on va, on va se faire une petite journée tranquille parce que euh, bon j'ai encore un petit peu de jet lagué donc on va commencer par un petit déjeuner à l'hôtel et puis euh, je pense que je vais visiter quelques trucs ah oui il y a un truc que je veux faire c'est euh, le musée du Cambodge euh, parce que je connais, je connais vraiment pas bien la culture de ce pays j'étais déjà venu l'année dernière mais justement j'étais pas allé j'avais fait aucun musée donc euh, on va faire la petite sortie culturelle, je pense, aujourd'hui. Alors, avant de partir, je vais enregistrer mon podcast. Alors, je suis pas encore sûr de quoi je vais parler. Mais là, cette semaine, on parle de gagner sa vie avec sa passion. Pour aller avec la formation Maker Pro. Alors, c'est assez facile de trouver des idées euh, quand on est dans une semaine thématique comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as un problème central. Là, par exemple, le problème central de cette semaine, c'est comment gagner sa vie avec sa passion. Et en fait, tu prends ce problème central, tu peux le faire sous forme de petit arbre, tu vois, sur un bout de papier. Tu prends ce problème central et tu vas tirer tous les sous-problèmes qui sont issus de ce problème-là. Et pour chaque sous-problème, tu vas essayer de creuser, creuser, creuser au maximum pour voir quel est le vrai problème, quelle est le, la vraie raison derrière ce problème-là et faire un contenu pour casser un peu ce problème là, pour montrer qu'il y a une solution et pour donner des pistes. Notre premier travail en tant que créateur de contenu, c'est de montrer aux gens que c'est possible. C'est super important parce que si tu n'arrives pas à montrer aux gens que c'est possible, si tu n'arrives pas à leur prouver, tu peux leur donner autant de conseils que tu veux. Déjà, il y a une grosse partie qui ne vont pas les écouter et il y a une autre grosse partie qui ne va jamais passer à l'action. Et toi, ce que tu veux, c'est que ton audience ait des résultats, c'est que ton audience progresse en même temps que toi. Souvent, on me demande quelle est la différence entre du contenu gratuit et des formations. La principale différence, c'est que le contenu gratuit, tu vas t'attaquer au pourquoi, tu vas essayer de, de montrer aux gens, de, de soulever des nouveaux problèmes, de soulever des nouvelles pistes, de soulever des nouvelles solutions, de montrer aux gens que c'est possible, de montrer aux gens qui s'en sont capables. Et dans les formations, bah là on va être dans le comment, et là on va expliquer dans une méthode détaillée bah comment faire pour atteindre ce résultat. Voilà, donc là normalement tu dois m'entendre avec le micro, et ce qui est cool c'est que je peux monitorer le son directement grâce à euh, une, un port jack, et donc m'entendre aussi directement, ce qui me permet je trouve d'être plus concentré sur ce que je dis. Je trouve c'est pas mal. Donc ça aussi c'est un peu un sacrifice à emmener en voyage, parce que c'est un gros truc en métal, ça prend de la place, c'est super lourd. Euh, mais j'avais envie de travailler dans de bonnes conditions et j'aime beaucoup enregistrer un podcast avec ce micro ça fait des conditions qui sont beaucoup plus simples je trouve c'est bon, euh, c'est enregistré, c'est publié, il est 9h, ma journée de travail est terminée et avant de partir, parce que là du coup je vais aller au musée euh, je voulais juste te montrer ça alors à ton avis qu'est-ce que c'est euh, non c'est pas des cartes de visite c'est de l'anti-moustique et de la crème solaire. Et ça, c'est vraiment top. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est une marque anglaise qui fait ça. Et tu sais, moi, mon gros problème, c'est que quand je pars en voyage, j'essaie de tout minimiser. 
il y a un truc qui est super dur à minimiser, c'est euh, tout ce qui est crème, dentifrice et tout, parce que c'est toujours vendu dans des flacons énormes. Alors surtout la crème solaire et surtout l'anti-moustique, et en plus, euh, si tu as un anti-moustique par exemple qui est trop gros, tu ne pourras pas prendre l'avion avec. Et tu as une marque anglaise qui s'appelle Hey qui vend, alors ils vendent euh, des anti-moustiques, euh, de la crème solaire et du gel hydroalcoolique pour se laver les mains dans des flacons de cette taille, donc c'est la taille d'une carte de visite, tu vois, c'est tout petit tu peux le mettre dans la poche, ça prend aucune place dans la poche, dans, dans une poche arrière, tu vois tu peux le mettre dans ton sac, donc j'en ai pris plusieurs comme ça et, euh, et c'est vraiment génial Alors derrière moi tu as le Royal Palace, donc le Palais Royal, je suppose que le roi habite ici et puis juste après, là-bas, euh, tu as le musée du Cambodge Alors je précise que j'utilise pas mon stabilisateur. Plus t'as du matériel encombrant, moins tu vas l'utiliser. Et au final je pense que je pense que je vais faire la plupart de mes vlogs juste avec mon iPhone comme ça à la main. L'avantage c'est que ça prend deux secondes à, à lancer. Et euh, pour un vlog c'est ce dont on a besoin quoi. Ce qui est fascinant quand tu t'intéresses à l'histoire, c'est de voir à quel point l'histoire a été en mouvement constante. Tu vois par exemple euh, l'empire angkorien, donc local, a à une époque eu beaucoup d'influence dans tous les pays euh, autour parce qu'ils avaient une, une vraie prospérité économique et puis finalement il y a eu des moments où ça a moins bien marché, etc. Il y a eu des périodes chrétiennes, des périodes hindouistes, des périodes bouddhistes et en fait c'était jamais vraiment fixe. Et, et on peut avoir le sentiment parfois quand on regarde euh, l'histoire et le monde actuel que L'histoire est terminée un peu, tu vois, qu'aujourd'hui, bah, c'est bon, c'est fixe, c'est enfin fini tous ces changements et que le pays restera toujours comme ça. Mais en fait, c'est absurde et, et si tu regardes bah, l'histoire, tu te rends compte qu'on est en plein milieu de l'histoire, bien évidemment, et que bah, la période dans laquelle on vit, elle n'est pas fixe, elle n'est pas finie. Qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont au sommet, enfin, qui, qui gouvernent le monde et qui peut-être dans, dans quelques décennies ou dans quelques siècles bah, seront détrônés par d'autres pays beaucoup plus importants. Il y a des zones géographiques qui vont changer, il y a des tas de choses qui vont changer. Et c'est intéressant de se dire ça, de se dire que l'histoire n'est pas finie, qu'on n'est pas du tout dans un moment fixe et qu'on est, euh, qu est en, en mouvement perpétuel. Donc ça sert à rien de s'installer. Regarde les petits poissons. demain et je suis dans un joli parc alors c'est ça qui est sympa ici c'est que bon bah comme toutes les grandes villes euh, enfin comme toutes les villes en Asie du Sud-Est c'est assez chaotique tu vois les rues sont assez sales et tout mais t'as des espèces de grands parcs comme ça qui sont nickel super bien entretenus et qui sont vides donc c'est assez sympa pour faire les vlogs hier j'ai arrêté subitement le vlog parce que après avoir fait le musée du Cambodge qui avouons le était pas passionnant il y avait que des sculptures Faut, si on aime la sculpture c'est passionnant sinon non euh, j'ai fait le musée du génocide que j'avais pas fait la dernière fois que j'étais venu à Phnom Penh parce que je me suis dit ça va bien me déprimer et j'avais eu raison parce que c'est horrible c'est vraiment horrible ce... enfin, c'est d'une tristesse inouïe et, euh, et donc du coup j'avais plus du tout le moral pour, faire, pour vlogger après donc je me suis arrêté et aujourd'hui je vais à Kampot c'est mon dernier jour à Phnom Penh et euh, mon, mon car, alors mon bus part à 14h45 et avant j'ai un petit peu de temps donc je me balade et ce que je te propose, c'est de, de te montrer un petit peu la ville, voilà. Je voulais revenir un peu sur, sur ce musée là que j'ai fait hier. En fait, c'est vrai que l'histoire du Cambodge, on la connaît pas trop, c'est un truc qu'on nous raconte pas trop en France. Mais c'est vraiment un, un pays qui a énormément souffert, qui a une histoire très difficile. Et, euh, et donc le musée du génocide, en fait, c'est pas, enfin, pas seulement un musée, c'est un ancien camp de concentration. On peut même dire camp d'extermination parce que personne n'en ressortait vivant. Où, euh, en fait, c'était pendant le régime de, de Pol Pot, donc c'était un, un dictateur qui a instauré une dictature communiste pendant trois ans dans les années 70. Euh, ça, a été absolument, ça a duré que 3 ans mais ça a été absolument horrible la première chose qu'il a fait c'est qu'il a, 
il a viré tout le monde dans les, dans les campagnes, c'est-à-dire qu'il a vidé Phnom Penh en trois jours, il n'y avait plus personne, tout le monde a, a dû partir travailler dans les campagnes, dans les champs. Donc il y a énormément de gens qui sont morts, qui sont morts de faim, parce que tu vois, ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient rien, et ils n'avaient pas d'argent. Bon. Et, euh, et il y a énormément de gens qui sont morts parce qu'ils les ont emmenés dans, bah, dans, dans ce camp, qui est en plein milieu de Phnom Penh, qui était une école en fait, qui a été, euh, été reconvertie en, en prison et en... Enfin, plus qu'une prison en fait, c'était euh, un espace de torture où ils enfermaient bah, tous, les, tous les intellectuels, tous les gens qui, tu vois, tous les potentiels opposants politiques, tous les gens qui avaient, euh, voilà, qui avaient manifesté un petit peu de, de résistance face à ce régime et, euh, et ils les tuaient. Enfin voilà, ils les, ils les enfermaient pendant parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ils les torturaient tous les jours, ils leur faisaient subir les pires atrocités et ils finissaient par les tuer systématiquement. Et euh, bon, évidemment, ce, ça peut pas être. Enfin, tu vois, ça, ça peut pas ne pas être triste de visiter un lieu comme ça, c'est, c'est, tu, tu, enfin, tout, est, voilà, tout est là, il y a énormément de photos, c'est, c'est vraiment euh, atroce. Et voilà, ah, ça m'a fait un coup au moral, hein. je me suis dit putain... La... Il y avait, dans l'audio guide à la fin, il y avait un message euh, du, du chancelier allemand, je crois, qui, avait, euh, qui a participé, enfin l'Allemagne avait participé à la, au financement de ce musée. Et euh, il disait une phrase que je trouvais importante, c'est qu'il disait euh, « Il n'y a pas une seule idéologie, aussi belle soit-elle, aussi euh, attirante soit-elle, qui justifie qu'on bafoue la dignité humaine. » Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors dans un registre qui n'a strictement rien à voir, il y a eu la, la mort de Johnny aussi. Euh, alors je suis pas, j'ai jamais été fan de, de Johnny, tu vois, ce n'est pas, pas ma génération. Mais euh, j'ai toujours été impressionné par un truc par rapport à Johnny Hallyday, c'est c'est euh, sa, sa capacité à développer une audience qui, qui l'a suivi pendant des années et des années. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient fans de Johnny à 20 ans, qui étaient toujours fans de Johnny à 60 ans. Et, euh, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est quasiment impossible quand tu vois que les carrières dans la musique ou quand on devient une star, bah c'est, c'est aussi rapide de le devenir que, que de retomber dans l'oubli. Et, euh, et à l'époque, il bon, bah, y avait des, des stars qui arrivaient à rester dans la mémoire des gens et à, et à continuer à servir leur audience, à servir leur public, à s'occuper des siens. Et on parlait euh, dans le podcast du jour là des haters. Et euh, ce que je t'expliquais justement, c'est que le danger, c'était que tu t'occupes trop de ces haters et que tu t'occupes plus des gens qui étaient importants, de ton audience, des gens qui sont là depuis le début. Et euh, j'ai l'impression que Johnny, c'est un bon exemple de... Alors j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans sa tête, mais de personnes qui a su euh, bah, ignorer un peu les critiques parce que évidemment comme toute star bah, il s'est fait pas mal critiquer un peu chahuté un peu euh... bon il y a des gens qui sont un peu moqués de lui mais euh, il a toujours euh, il s'en est toujours contrebalancé il a toujours euh... il s'est toujours occupé de son audience en premier tu vois des gens qui venaient à ses concerts quand ils avaient 20 ans quand ils avaient 30 ans et qui ensuite vieillissent évidemment mais il s'est pas dit faut absolument que je touche les jeunes faut absolument que non il s'est dit c'est cela qui a été là depuis le début je vais continuer à les satisfaire, je vais continuer à faire des chansons pour eux, je vais continuer à les servir. Et bah jusqu'à sa mort, il les a servis. Donc je trouve que c'est beau, c'est un bel exemple et c'est peut-être un peu ce qu'on essaie de faire nous aussi en tant que créateurs de contenu. C'est pas juste de surfer sur la dernière tendance, sur le dernier buzz. C'est peut-être juste de développer une vraie audience et ensuite de servir son audience jusqu'à la fin. Moi c'est un truc que je trouve beau. RIP Johnny. Bon c'est parti, direction Campot. Et voilà, arrivé à Campot, euh, dans un petit resort avec piscine. J'ai envie d'en profiter en fait pour bronzer un peu, parce que comme tu peux le voir, je, j'ai, j'ai, je suis blanc. Voilà. Euh, c'est nul comme, comme expression. Euh, je suis fatigué du voyage là, et euh, je pense que je vais aller me coucher. Je vais peut-être monter... Euh, ben non, je suis con, il est 6h. Euh, bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Ensuite, je vais monter ce vlog. Et euh, je vais peut-être le mettre en ligne ce soir, peut-être demain, je pense qu'il est déjà assez fourni. On se retrouve vite pour un prochain... On se retrouve dans un prochain vlog et tous les jours dans les podcasts. A très vite.